একটা পাখর উপরে কাপড় ডাইন হাতে ঘড়ি কপালে দাগ এই ভয়ঙ্কর লোকগুলো থেকে আপনারা সাবধান থাকবেন জাতি আজকে এমনই একজন ব্যক্তির সাথে আপনাদের পরিচয় করে দেব যিনি দেখবেন বাংলাদেশের যারা এ ক্যাটাগরির মেধাবী সর্বোচ্চ মেধাবী একজন ব্যক্তি উনি বর্তমানে একজন বিচারিক আদালতের জজ সেই ব্যক্তির সাথে আপনাদের আমি পরিচয় করে দেব তো আমি যে কথাটা একটু আগে বললাম আপনাদেরকে প্রথম যে মোস্ট ছাটা ডাইন হাতে ঘড়ি টাকনোর উপরে কাপড় অনেকের আবার কপালে দাগ এই ভয়ঙ্কর লোকগুলোর থেকে আপনারা সাবধান থাকবেন আজকে যে জজের সাথে আপনাদের পরিচয় করে দেব দেখেন তো আগে আমি যে কথাটা বললাম এই কথাটা মিলে কি না দেখেন দেখেন মিলছে ইনি একজন জজ দেখেন ইনার কি মোচ আছে দেখেন মোচ কিন্তু ছাটা মোচ নাই ওনার প্রোফাইলে ঢুকে দেখছি কাপড় টাকনোর উপরে আছে এবং ঘড়ি ডাইন হাতে পরে মিলছে আচ্ছা এই জজ একজন জজ যিনি এখন নগাই জজের দায়িত্বে আছে আচ্ছা এরপরে কি হলো বিষয়টা দেখাই এই জজের নাম হল হাসান মাহমুদুল ইসলাম উনি বর্তমানে নগাঁয় আছে বর্তমানে নগা জেলা দায়রা জজ কোর্টে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ হিসেবে কর্মরত আছে আচ্ছা চব্বিশতম বিসিএসে উনি উত্তীর্ণ উত্তীর্ণ হয়েছিলেন গেল এবার দেখেন টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের কাছে ভারত হেরে যায় দশই নভেম্বর বিকাল পাঁচটার দিকে এই এই ব্যক্তি এই জজ ইংল্যান্ডের কাছে যখন ভারত হেরে যায় উনি খুশি হয়ে কমেন্টস করছে কি দেখেন কমেন্টস করছেন মালাউন্ডা হারলে খুব ভালো লাগে এই কমেন্টস করছেন উনি এই জজ লেবাসটা দেখেছেন তো আচ্ছা এবার আসেন প্রথমত উনি হলেন একজন জজ যারা বিচারিক দায়িত্বে আছে ওনারা মানুষকে ফাঁসিও দেয় ওনাদের কলমের একটা খোঁচায় একজন লোকের মৃত্যুদণ্ড হয় আবার বেকসুর খালাস হয় আবার যাবজ্জীবন জেলও হয় এরকম একটা ইম্পর্টেন্ট পদে ইনি আছে তার এই অবস্থানে থাকা ওনার ইংল্যান্ডের কাছে ভারত হেরে গেছে খেলাই এবার এই বিচারকের মনোভাবটা কি উনি লিখেছেন যে মালাউন্ডা হেরে গেলে ভালোই লাগে এবার আমি যে আপনাদেরকে এর আগে বা সবসময় লাইভে বলতেছি যে যারা ধর্মান্ধ তারা যত শিক্ষিত হোক না কেন যে পদেই থাক না কেন তারা যেমন ধরেন একজন অধ্যাপক সলিমুল্লাহ 
উনি বলে কি মাদ্রাসা শিক্ষা নকল করে বিশ্বের সব অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি হয়েছে উনি একজন অধ্যাপক উচ্চ শিক্ষিত লোক আবার এত অনেক আছে সমাজে সবার নাম তো বলা যাচ্ছে না এখন আজকে যাকে নিয়ে আলোচনা করতেছি এই জজের অন্য দেশ হলে এতক্ষণ তার চাকরি থেকে ওনাকে অপসারণ করা হইতো বা আর যদি সে ধর্মান্ধ না হইতো সামান্য জ্ঞানও থাকত তাহলে সে ওই পদ থেকে আজকেই সরে দিত এটা ভাইরাল হয়ে গেছে যেহেতু সর্বপ্রথম উনি যে পদবীতে আছে সেই জায়গার থেকে একটা বিশেষ ধর্মের লোককে উনি এই ধরনের কথা বলতে পারেন না এখানে কি বোঝা যায় বাংলাদেশে তো হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক আছে বৌদ্ধ ধর্মের লোক আছে খ্রিস্টান ধর্মের লোক আছে তারা কি তার কাছে বিচার পাবে গেলে পরে কোন হিন্দুকে যদি হত্যা করার পরে কেউ তার আদালতে বিচারে যায় আমার তো মনে হয় উনি ওই আসামিকে বাঁচানোর জন্যেই যেহেতু মুসলমান সে এই জজ হচ্ছে মুসলমান সে তো মানুষ না মানুষ আর মুসলমান মানুষ আর হিন্দু মানুষ বৌদ্ধ মানুষ খ্রিস্টান এক নয় মানুষ তো মানুষই এক আর আরেকটা আছে হলো ধর্মান্ধ যাদেরকে বলা হয় চুতিয়া মমিন এই চুতিয়া মমিনরা আপনি যত উচ্চ শিক্ষিত হোক না কেন তারা আপনার ব্যাপারটা বুঝতে হবে কি বুঝতে হবে যে তাদের মেধা আছে তারা স্টাডি করিয়া সর্বোচ্চ ভালো রেজাল্ট করছে ঠিক আছে আবার এই ব্রেনে তাদের এটা ধারণ করেছে কোনটা কাজী ইব্রাহিম যিনি করুণার সাথে কথা বলে কাজী ইব্রাহিম যিনি কবরের আজাবের সাউন্ড ধারণ করে আই না ওপেন এটা ভাইরাল ওপেন শোনা চে হাজার হাজার মানুষের সামনে মাহফিলে যে কবর থেকে আজাব হচ্ছে এটা উনি ধারণ করছে এটা শোনাচ্ছে তার এক মানুয়ার উনি বলছে হেলিকপ্টার চলাফেরা করাতে পারে না উনি এখন রকেটে চলাফেরা করে এখন এই ধরনের জজ যারা বুঝবেন জজ অধ্যাপক বা যত উচ্চ শিক্ষিত হোক আর নিম্ন শিক্ষিত হোক তাদের ব্রেনে যে মেধা দিয়ে বিশেষ করছে সেই ব্রেন তো আছে এখন সেই তীক্ষ্ণ ব্রেনটা দিয়ে যখন এই জিনিসটাকে ধারণ করছে কোনটা যে এরা হলো ধর্মগুরু কাজী ইব্রাহিম কবরের আজাব রেকর্ড করে আনছে এই জজরা এটা ধারণ করছে যে এটা সত্য কেন এই ধর্মগুরুরা বয়ান করছে দেখেন কি মোচের পানি হারাম দেখেন জজ সাহেবের মোচ নাই দাঁড়ি রাখতেই হবে সুন্নত দেখেন ওনার দাঁড়ি আছে আমি দাঁড়িকে কটুক্তি করছি না ওনার ফেসবুকে ঢুকছি ডাইন হাতে ঘড়ি বাঁধা সুন্নত উনি বাঁধছে ওনার প্যান্ট টাকনুর উপরে কারণ হুজুররা বলছে টাকনুর উপরে প্যান্ট পড়তে হবে কারণ টাকনুর নিচে যদি কেউ প্যান্ট পরে এইটুক জাহান নামে চলে যাবে তার আগুনে দোজোকে তাহলে কি বুঝলেন যে উনি বিশেষ ক্যাডার হওয়ার পরেও উনি কিন্তু এই দর্শনটা এই তীক্ষ্ণ ব্রেনে ধারণ করছে ধারণ যে করছে তার এই তো একটু ভিজ দেখলেনি মুছে চলনে বলনে পোশাকে দেখলেন যে উনি ওই দর্শনটা ধারণ করছে কিন্তু 
এই দর্শন যারা ধারণ করে ধারণ করতে 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 একটা পর্যায় যায় যখন তারা কি অন্ধ হয়ে যায় ধর্মান্ধ হয়ে যায় তখন আর ধার্মিক থাকে না এরা এরা হয়ে যায় ধর্মান্ধ কিভাবে ধর্মান্ধ হয় দেখে তাদের ব্রেনে তখন কাজ করে ওইটা যেহেতু তারা ওই দর্শন নেয় নিয়েছে পুরোপুরি বিশ্বাস করে যে আমি তো বিচার বিচারক হয়েছি জজ হয়েছি বিশ্বাস করছি এখন আমার এই লাইফটা তো দুই দিনের অনন্তকাল যেহেতু ওই দর্শন তারা ধারণ করে এবার চলে গেল কোন দিকে এবার তাদের নেশাই নেশায়ের মধ্যে পড়ে যায় হজুররা যে বয়ানটা করে যে এক একটা হুরে কে নিয়ে আঙ্গুলটা খালি যদি পৃথিবীতে বের করে দেওয়া হয় সাথে সাথে সূর্য ম্লান হয়ে যাবে তাহলে সেই হুরগুলো আর দেহের রংটা এই সূর্যকে ম্লান করে দিতে পারে এত সুন্দরী তারা তাদের বয়স হলো ষোলো এবং তাদের স্তন সব সময় থাকবে খারাপ এবং সেই সব যুবতীকে পৃথিবীর কোনো মানুষ বা বেহস্তের কোনো ফেরস্তা তারা ইনটেক কেউ হাত দেয় নাই তারপরও পাওয়া যাবে বাহাত্তর জন তারপরে কি পাওয়া যাবে সরাব মানে মদ তারপর পাওয়া যাবে কি খেদমতের জন্য গোলমান তারা তখন আকাশের দিকে চাইলেই তারা কিন্তু বেহস্ত দেখতে পায় হুর দেখতে পায় গোলমান দেখতে পায় তখন তারা এই পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী জীবন দিকে তারা আর দেখে না তারা তখন মনে প্রাণে ধ্যানে জ্ঞানে শুধু আসমানের দিকে চেয়ে থাকে তখন সে চিন্তা করতে পারে না যে আমি একজন জজ আমি কি এই কথা বলতে পারি যে মালোয়ানরা হারলে আমি খুশি হই আরে ভাই যখন একটা ব্যক্তি ধর্মান্ধ হয়ে যায় যতক্ষণ ধার্মিক থাকে আল্লাহর আসলে বিশ্বাসী থাকে ধার্মিক থাকে তখন কিন্তু সে স্বাভাবিক থাকে আর যখন তাকে হরিণ্যে সেই পাওয়া যায় সরবের নেশে পায় যে যখন ধর্মান্ধ হয়ে যায় তখন সে আর মানুষ থাকে না এই জন্য বলছি ধার্মিক এক জিনিস আর ধর্মান্ধরা কিন্তু মানুষ না ধর্মান্ধ মানুষ নয় আপনাকে উদাহরণ দিয়ে দিয়ে আমি কথা দেখেন একজন ইউনিভার্সিটির শিক্ষিকা कपाले टीपर छो एक पुलिस की कांड घटा से देखें ताके जो तो सदा हो चरि से चाकर जजे जाए जाते हमें छाड़बना जज को छाड़बना पुलिस चाकरी गे कि देखें से पुलिस अपना देखे से मानव बंधन बंध अनेक प्रोग्राम करते चाकर चले जाबादे क्यों দেখেন তার মোচ্ছাটা সুন্নাত পালন করছে দাঁড়িয়ে আছে আমি দাঁড়িয়ে বিতর্কিত করছি না কিন্তু মোচ্ছাটা তার ঘড়িটা কিন্তু ডাইন হাতে তাকে এখন আপনার সবাই দেখেছেন তার পায়জামাটা কিন্তু টাকনুর উপরে এই জজের মোচ্ছাটা টাকনুর উপরে কাপড় ডাইন হাতে ঘড়ি ওই পুলিশ কিন্তু যখন তাকে হরেন নেশাই পেয়ে যায় ধর্মান্ধ হয়ে যায় তখন কিন্তু চিন্তা করে নাই তার অবস্থান যে আমি সরকারি চাকরি করি একজন টিপ পড়ছে এটা আমি বলতে পারি না কিন্তু এটা তারা সহ্য করতে পারবে না কারণ কি এই দুই দিনের চাকরি ভি দরকার নাই দুই দিনের দুনিয়া অনন্তকাল হুর নিয়ে নাচবো আমি এরা হয়ে যায় ধর্মান্ধ দেখেন আমি আরেকটা দেখে সারা দেশের মানুষ আমরা জানি 
কি যে পাঁচশো এক নম্বর সোনার গাতে মামুনুল হক তার আর এক বন্ধুর বউ ছেড়ে দেওয়া বউকে নিয়ে যে ফস্টি নষ্টি করতে যে ডাইরেক্ট স্পটে ধরা পড়ছে আচ্ছা মামুনুল হকও জানে মামুনুল হকের বউও জানে আমরা সারা দেশবাসী দেখলাম উনি যে লোক হাঁটতেছে এই সশরীরে মেয়ে নিয়ে ধরা পড়ছে ভিডিও হয়ে গেছে এটার আপনার অবিশ্বাস করার কি আছে আর বলারই কি আছে এমন তো না যে মামুনুল হককে কেউ অপহরণ করে নিয়ে যে আগের দিন ডাকছে মেয়েকে দিয়ে কিছু করছে তা তো না এটা দেখছি আমি একদম হাতে রাতে ধরা সিন কিন্তু এক পুলিশ লাইনে চলে আসলো কি যে মামুনুল হক যারা অন্যায়ভাবে ওখানে ধরছে এদের বিরুদ্ধে সিরিয়াস একটা লাইভ করে ফেললো সেই পুলিশ মনে আছে তাদের চেহারাটা আপনাদের তারও মোসছাটা তারও ডাইন হাতে ঘড়ি তারও টাকনুর উপরে কাপড় দেখছেন না সে তারও চাকরি চলে গেছে চাকরি যাওয়ার পরে সে প্রতিবাদ করছে হ্যান্ড মাইক নিয়ে রাস্তা রাস্তা ঘুরছে বা লাইভ করছে তার চেহারাটা দেখছেন এই জন্য আমি লাইভের শুরুতেই বলছি মোস ছাটা ডাইন হাতে ঘড়ি টাকনুর উপরে কাগজ কাপড় এই সব ভয়ঙ্কর ব্যক্তি থেকে সাবধান থাকবেন এরা যদি এরা পাবলিক হিসেবে আছে যারা সেখানে তো আপনার কিছু বলা নাই কিন্তু প্রশাসনের যে যে জায়গাতে এরা আছে এগুলো মার্ক করেন এবং এদের উপর দৃষ্টি রাখেন এদের থেকে সাবধান থাকবেন টাকার উপর কাপড় আছে এদেশে লাখ লাখ মাদ্রাসা হুজুররা আছে তাদের জায়গায় তারা আছে কিন্তু সরকারের দায়িত্বশীল জায়গায় এই টাকার উপর কাপড় আলো লোকগুলো আপনারা মার্ক করেন এদের উপর দৃষ্টি দেন আপনার চিন্তা করতে পারেন যে এই যে আমি যে কথাগুলো বলি সব সময় আপনাদেরকে যে একজন জজ সে জজ বিশ্বাস করা ব্যক্তি সে মালায়ন বলতেছে প্রকাশ্য এই অনলাইনে এসা হিন্দুদের এটা কিভাবে সম্ভব হ্যাঁ সম্ভব উনি জজ কিন্তু উনি মানুষ হইতে পারে নাই উনি ধর্মান্ধ হয়ে গেছে এটা তাকে ফেস টু ডেস মেল্ড অফ মাইন্ড এটা আপনাদেরকে আমি বারবার এক কথা আর রিপিট করবো না আবার দেখেন ইংল্যান্ডের কাছে হারছে আমরা বাংলাদেশও কিন্তু হারাই নেই হারছে ইংল্যান্ডের কাছে আবার সে দেশে কিন্তু বিশ কোটি মুসলমান আছে আমাদের ভারতে তারাও হারছে কিন্তু এরা এই ধর্মান্ধরা এগুলো বলছেন আমি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আমি হৃদয়ের সাথে এক পথ হৃদয় খান কি লিখছেন যে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তাকে অপসারণ করতে হবে যদিও এটা সরকার এত দ্রুত করবে কি না দাঁড়িয়ে না তবে হবে এবং আমি এই দাবির সাথে একমত যে চব্বিশ ঘন্টায় তাকে এখান থেকে অপসারণ অবশ্যই করতে হবে সরকারের বিচারপতির আমি হতবাক হয়ে গেলাম প্রশাসনের অন্ধের অন্ধে যেখানে দেখবেন এরা কতটুক ভয়ঙ্কর চিহ্নগুলো তো আমি আপনাদেরকে বলেই দিছি আর একটা প্রসঙ্গ ছিল সে প্রসঙ্গটা আসতেছি আমি আফজালুর রহমান হেলাল ভাই দেখতেছেন আমাকে নয়ন সুতার সুমায়া দেখতেছেন মিনাল ঢালি আছে কামাল পাশা আছে স্বাধীন রয় কি খবর ভাই সবাইকে স্বাগতম লালু ওস্তাদ আপনাকে স্বাগতম জতিশ বর্মান এখানে এখানে যে আরও সমস্যা অনেক আছে যেমন ধরেন এই যে লালু ওস্তাদ এখন আমরা কিন্তু ওস্তাদ রাখতে বাধ্য ওনার কাছে কিছু শিখছি আমরা ওস্তাদ মানেই মাদ্রাসে ওস্তাদ বলে ছাত্ররা শিক্ষকদেরকে ওস্তাদ বলে আর এই লালু ওস্তাদ এমন একটা প্যাঁচ মাইরে দিছে ওনাকে মাদ্রাসার হুজুরদের ওস্তাদ ডাকতে হয় ইমামদের ওস্তাদ ডাকতে হয় আমাদেরও ডাকতে হয় কারণ লেখা আছে লালু ওস্তাদ এখন আপনি কী পড়বেন এর একটা বিশাল প্যাঁচ আছে আর একদিন ধরবো লালু ওস্তাদকে তো যাক এত রাত্রে আছেন আপনাকে স্বাগতম 
হিন্দুদের নির্যাতন কেন এটা আইডির নামই তারপর আছে হৃদয় খান জাস্টিন বরমন সবাই লাইফটা শেয়ার দিয়ে দেন সাবাজ আলী ওস্তাদ সাবাজ আলী আছে ইয়াসির মহিদ ভাই আছেন এরা আমার সাথে নিয়মিতই থাকেন ওই যে হৃদয় খান লিখছেন কি টিপ পুলিশ এখনও চাকরি ফেরত চাই ওর কথাই তো বললাম ওই টিপ পুলিশের কথাই তো বললাম জয় বাংলা মরু পেতের বদনজর পড়েছে মনে হয় চৎসাবের ওপরে না জয় বাংলা ভাই এটা তো উনি তো ওই দর্শনে বিশ্বাসী ওই যে বললাম এরা ওই দর্শন বিশ্বাস করে কোনটা তার এক মনে হয় রকেট চড়িয়া ঘুরে ওই দেলর হোসেন সাইদিকে চাঁদে দেখা যায় গভীরভাবে আকাশের দিকে চাইলে হুর দেখা যায় তাদেরকে অভ্যর্থনা জানার জন্য হুরেরা রেডি আছে এই বিশ্বাসী লোক যারা এদের থেকে দেশ জাতি এবং মানুষকে সাবধান থাকা উচিত এমনি জসিম খান লিখেছেন আপনার কথাগুলো অসাধারণ ভাই আপনাকে ধন্যবাদ আরও যারা আছেন যাদের নাম আমি করতে পারি নাই সবাইকে একসাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর এখন স্মরণ শক্তি আপনার কমে গেছে যে আর একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাইছিলাম বিষয়টা এখন মানুষ এটা আর একদিন যেতে হবে মনে হয় কয় মিনিট হয়েছে লাইফ জানি না কয় মিনিট হয়েছে আমি তো বড় হয়ে যাবো লাইভ করলে হৃদয় খান কয় মিনিট হয়েছে লাইভটা এখানে কি দেখতে পাচ্ছি আমি ও পনেরো ষোলো মিনিট হয়েছে মনে হয় মাত্র নাকি তাইলে জজ সম্পর্কে আমার কিছু বলার নাই কেন নেই উনি বিশ্বাসী দেখ আর যত শিক্ষিত হোক উনি তো মানুষ হইতে পারে নাই উনি তো ধর্মান্ধ হয়ে গেছে তো ধর্মান্ধ আর মানুষ আর ধার্মিক তো এক জিনিস না ধার্মিক এক জিনিস ধার্মিক দিক থেকে ভয় পাওয়ার কিছু নাই আপনার আপনি নিজেও ধার্মিক হতে পারেন আমি নিজেও ধার্মিক কিন্তু ধর্মান্ধদের নিয়ে ভয়ঙ্কর ব্যবস্থা আছে এই যে আপনারা সবাই দেখছেন একজন মা তার ছেলেকে পাঠাই দিছে জঙ্গি কার্যক্রমে পাঠানোর পর জ্ঞান ফিরে এসছে এখন টিভি নিউজে দেখছেন এটা নিয়ে আরেকদিন লাইভ করব এই যে আচ্ছা দেখ এই সাবজেক্ট এখন আরেকটা বিষয় যেটা আছে ধর্ম ধর্ম একটা দেশের কি ক্ষতি করে কারণ এই লাইফ অত দীর্ঘ হয়ে গেলে তো লাইফ বলা যায় না একুশ মিনিট হয়ে গেছে তাহলে আপনাদেরকে কথা দিয়ে রাখলাম যে পৃথিবীতে ধর্ম এক নম্বর ক্ষতিকর হলো ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি ধার্মিক নয় ধর্মান্ধতা বাংলাদেশে ধর্মান্ধতা চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে ধার্মিকের সংখ্যা খুবই কম আর ধর্ম নিয়ে ভণ্ডামি এক নাম্বার দুই ধর্ম মানুষের কি ক্ষতি করে আমি বলছি কি একটা দেশে লুটপাট ঘুষ দুর্নীতি শৈর শাসক এটা হলো দুই নম্বর জনগণের জন্য বিপজ্জনক এরা হলো লুণ্ঠনকারী শৈর শাসক এই যে বর্তমান যে সরকার কাঠামো আছে এটা একটা দেশের জন্য আর সবচেয়ে বড় ক্ষতিকারক হলো এই ধর্মান্ধতা কিন্তু রাজনীতিবিদরা সবাই কাজ করতেছে কিন্তু এই শৈর সিস্টেম শৈর শাসক ফ্যাসিবাদ শস্ত্র সরকার এটা উচ্ছেদের জন্য কিন্তু তারা উচ্ছেদ করে তারা ক্ষমতা এই যে আবার তারা ওই একই কাজই করবে দেখ কিন্তু ধর্মের দিকে কথা বলতে চাই না আমি যে বলছি এই যে এই লোকগুলো হলো ভয়ঙ্কর আপনাকে চাপাতির কোপ খাইতে হইতে পারে জীবন যেতে পারে এই জন্য তারা বলে ধর্ম কি ক্ষতি করে আমি খুব সংক্ষেপে দেখাই বেশি কোন দেখাবো না বলবো না লাইফটা আরেকদিন করতে হবে 
ধর্ম এক ধাক্কাতে একটা দেশের মানুষের ফিফটি পারসেন্ট হলো নারী এই নারীদেরকে ঘর থেকে বের হওয়া নিষিদ্ধ এদেরকে বোরখাবন্দি করে ফেলে তাই কি হলো আপনার দেশের ফিফটি পারসেন্ট নারী পুরুষ সব তো বিশ্বের সব দেশে সমান তারা কাজ করে দেশকে আগায় নিয়ে যেতেছে তাইলে আমাদের মুসলিম কান্ট্রি কি করে ধর্ম এই নারীদেরকে চুল দেখার অপরাধে হত্যা করে তাদেরকে প্যাকেট করে ফেলানো হয় আগেই তো একটা মোট দেশের যে জনশক্তি তার ফিফটি পারসেন্টকে ঘরবন্দি করে ফেলা হলো বাইরে বাড়িতে পারবো না থাকে কত ফিফটি পারসেন্ট এই ফিফটি পারসেন্টের মধ্যে আবার টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট আছে অথবা টোয়েন্টি ফাইভ বা থার্টি পারসেন্ট ধরতে পারেন আপনি আমার একটা জরিপে টোয়েন্টি ফাইভ থেকে থার্টি তাহলে কত ধরব থার্টি পারসেন্ট ধরেন যারা আছে এই থার্টি পারসেন্ট হলো ধার্মিক এরা সব হলো মাদ্রাসা শিক্ষিত এই যে পঞ্চাশ বছরে যে মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে গেছে যেটি দেশের জনসংখ্যা থার্টি পারসেন্ট তারা প্রায় এই ওই মহিলা ফিফটি পারসেন্টের সাথে এই থার্টি পারসেন্ট অ্যাড করে নেন কেন এই থার্টি পারসেন্ট মাদ্রাসা থেকে যে বেরিয়েছে খালি দোয়া দুরুজ কারাত কবর দোয়া জানাজা করা বিয়ে পড়ানো বা ওই ই শিখছে ফতুয়া তাহলে এরা কি করে এই থার্টি পারসেন্ট নাইজেন যা আমরা ফিফটি পারসেন্ট গৃহবন্দী করছি আর এই থার্টি পারসেন্ট গৃহবন্দী নয় কিন্তু এই সমাজেই বিচরণ করতেছে তারা এই সমাজের উন্নয়ন অগ্রগতির জন্য তারা তো কোনো অবদান রাখতে পারতেছে না বা তারা কোনো কাজ করতে পারতেছে না তারাও নারীদের মতোই গৃহবন্দী নারীদের মতো এই থার্টি পারসেন্ট এই সমাজের বোঝা এরা দেশের উন্নয়ন অগ্রগতিতে কাজে লাগাইতে পারতেছে না এরা তো কাজ শিখে না এরা শিখছে দোয়া দোয়া পাঠ করে ফুট দিলে কি দেশের উন্নয়ন অগ্রগতি হবে তো তারা তো এরই শিখছে এরই করতেছে সারা দেশে তারা তাহলে কত পার্সেন্ট গেল ফিফটি পার্সেন্ট আর থার্টি পার্সেন্ট তাহলে এইটি পার্সেন্ট লোক কে তো আমরা ধর্ম দিয়ে আটকে ফেললাম ওই ত্রিশ পার্সেন্ট তো আমাদের দেশের জন্য রাষ্ট্রের জন্য সমাজের জন্য বোঝা তারা কি করতেছে তারা এই যে ঘুরে বেড়াইতেছে এই বেকারত্ব থেকেই কিন্তু জঙ্গি দিকে ধাবিত হইতেছে তারা আবার ওই এক জায়গাতে একটা মাদ্রাসা করার চেষ্টা করতেছে করে এই দশটা ছাত্র নিয়ে নিজেই শিক্ষক হয়ে ওখানে অধ্যক্ষ হয়ে বসে থাকতেছে তারা তো এই ধর্মকর্ম নিয়ে আছে এই ধর্মকর্ম তো হলো পরকালের জন্য এই ধর্মকর্ম দিয়ে কি একটা দেশের উন্নয়ন অগ্রগতি হয় সামনের দিকে হয় না তাহলে পাইছেন এইটি পারসেন্ট বাকি থাকে টোয়েন্টি পারসেন্ট লোক এই বাংলাদেশের কথা বললে অন্য দেশের কথা না তাহলে আমরা কি করছি স্বেচ্ছায় এইটি পারসেন্ট লোককে ইনঅ্যাক্টিভ করে দিয়েছি আমরা অকেজ করে দিয়েছি দেশের বোঝা করে দিয়েছি টোয়েন্টি পারসেন্ট লোক এই টোয়েন্টি পারসেন্টের মধ্যে আবার আপনি দেখেন আপনি জান ব্যাংকে ব্যাংক সরকারি অফিস আদালত সবখানে দুপুরে যান কি এখন নামাজ কত কর্ম ঘন্টা কত কর্ম ঘন্টা এখানে নষ্ট হয় জোরে নামাজ আসরে নামাজ যান আপনি নামাজের সময় তো কোনো কথা বলবে না সব অফিস আদালত সব বন্ধ অঘোষিত হবে বন্ধ এখানে কত কর্ম ঘন্টা চাই প্রতিদিন দেখেন আর এই সবগুলো লোকেরই জোহর আসর মাগরব ফজর এসার তাহার যুদ্ধে কত কর্ম ঘন্টা যায় আপনি হিসাব করে দেখেন তাইলে টোয়েন্টি পারসেন্টের ভিতর থেকেও অনেক কর্মঘণ্টা চলে যেতেছে আবার ধর্মের কারণে শুক্রবার আপনি ছুটি করেছেন ছুটি কিবারের দিন শুক্রবারের দিন কিন্তু আপনি যে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যবসা করতেছেন সেই সমস্ত দেশে কিন্তু ছুটি হলো রোববারের দিন আপনার ছুটি শুক্রবার তাদের ছুটি কিন্তু হলো রোববার তাহলে শুক্রবারের দিন আপনার দেশ আপনি বন্ধ রাখলেন আবার রোববারের দিন কিন্তু তারা বন্ধ রাখল আপনি কিন্তু রোববার আর ব্যবসা করতে পারতেছেন না বিশ্বের কোনো দেশের সাথে এখানেও কিন্তু একটা অনেক বড় ক্ষতির সম্মুখীন হইতেছেন আপনারা আমি হিসাব করে দেখেছি এই দেশের জনগণের উন্নয়ন অগ্রগতির মূল বাধা হইল এই ধর্মান্ধতা ধার্মিক হইলে সব করা দেয় কোনো ব্যাপার না 
যার যার মনে সে ধর্ম পালন করবেন এত হইচই কোনো দরকার নাই চিনে যান দেখেন ওদের জনসংখ্যা হলো কত অনেক ওদের জনসংখ্যা কত এখন হয়ে গেছে প্রায় দেড়শো কোটি একশো তিরিশ কোটি তো শুনছি অনেক আগে তাদের নারী পুরুষ সমান তারে কাজ করতেছে তারা সারা বিশ্বে বাজার দখল করে আছে তারা তাহলে আমরা চিহ্নিত করছি এই ধর্মান্ধতা এক নম্বর সমস্যা দেশের জন্য উন্নয়ন অগ্রগতির জন্য এই জন্য আমি এটার উপরে কাজ করি আর দুই নম্বর সমস্যা হচ্ছে এই যে পঞ্চাশ বছর ধরে এই দেশ যেভাবে চলতেছে সিস্টেম যেটা যেভাবে দেশ চালাইতেছে লুটপাট দুর্নীতি ঘুষ অর্থ পাচার এটা আমি মনে করি রাজনীতিবিদদের এই জিনিসটা দেখার উচিত আজকে লাইফ আর দীর্ঘায়িত করব না সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ এটা আলামিন ভাই কি বলে এম ডি আলামিন আর কারা আসছেন আমানুদ্দিন ভাই তো আসছে দেখা যায় আজকে অপু সাহা হ্যাঁ আমরা অপু সাহা লিখছি আমরা এই যদের অপসারণ চাই আপনার সাথে একমত আমরা সবাই এই যদের অপসারণ চাই আমাদের ভাই লিখেছেন এই জজ সরিয়ে কোর্টের বিচার করলে ভালো হয় আমি আপনার সাথে একমত একমত আর কে আসেন যারা আছেন আমার এই লাইফটা জসিম খান অঙ্কুর দাস এই লাইফটা সবাই শেয়ার দিয়ে দেন ভাই আপনারা ভয় পান নাকি লাইফটা শেয়ার দিয়ে দেন বিভিন্ন গ্রুপে দিয়ে দেন আমরা তো আমরা আমরা সংখ্যালঘু তো এই দেশে আমার এটা আইডি কত নম্বর আইডি দেন ফেসবুকে তেইশতম আইডি কত বছরে আমার আইডি তো বেশি দিন থাকে না পেজ থাকে না তাহলে কিভাবে আমরা ই করব এই ভিউয়ার বাড়াবো ফলোয়ার বাড়াবো কি হবে এই আইডি কবে যায় তার তো ঠিক নেই আপনারা যারা আমার বন্ধু আছেন আমার হিতাকাঙ্ক্ষী বা সমমনা আছেন সবাই এটা বিভিন্ন গ্রুপে শেয়ার দিয়ে দেন এই জজের আমরা অপসারণ চাই বিচার চাই সে এই পদে থাইকে এই কথা বলতে পারে কি না আমরা এটা জানতে চাই সাগর শামীম ভাই মনে হয় এখন যোগ দিছে যাক সবাই ভালো থাকেন